साथियों अपनी आरपीएससी एसीएफ आरएएस एंड यूपीएससी की इन्वॉर्मेंट एंड इकोलॉजी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए टुडे वी विल डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक राजस्थान स्टेट सिंबल्स मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप स्लाइड पे देख सकते हैं माय सेल्फ नवीन शर्मा एंड करंटली पोस्टेड इन ए सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू एंड हैव क्वालिफाइड सिविल सर्विसेज मेंस ट्वाइस इन द ईयर 2016 एंड 2017 हमने आरपीएससी एसीएफ के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है उसका लिंक आप भी आप स्लाइड पे देख सकते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लेक्चर सीरीज के फर्स्ट वीडियो में वी हैव डिस्कस डेफिनेशन स्कोप इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोलॉजी आल्सो वी हैव सीन इकोसिस्टम फंडामेंटल कांसेप्ट्स टुडे वी विल फोकस ऑन राजस्थान स्टेट सिंबल्स लाइक स्टेट ट्री स्टेट बर्ड स्टेट फ्लावर स्टेट एनिमल एटसेट्रा इन ए कंप्लीट एंड होलिस्टिक मैनर ये टॉपिक आरपीएससी एसीएफ के सिलेबस में आप इस स्लाइड में देख सकते हैं इस टॉपिक से एसीएफ में एज वेल एज इन आरएएस एक सवाल जरूर आएगा साथियों हमारी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लेक्चर सीरीज आरपीएससी एसीएफ के साथ-साथ आपको आरएएस एंड यूपीएससी के सिलेबस में भी हेल्प करेगी जहां तक आरपीएससी एसीएफ के एनवायरमेंट सेक्शन के सिलेबस का सवाल है टोटल 10 यूनिट्स हैं हर यूनिट से अप्रॉक्सीमेटली 12 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं बिकॉज़ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 हैं इस पेपर के अंदर 200 मार्क का पेपर होगा तो आप कह सकते हैं कि टाइम अलॉटेड पर क्वेश्चन इज अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिनट्स मार्क्स पर क्वेश्चन 1.67 रहेंगे नेगेटिव मार्किंग 1/3 है 3 घंटे का टोटल पेपर है आज के अपने लेक्चर में हम राजस्थान के स्टेट सिंबल दैट इज स्टेट ट्री स्टेट फ्लावर स्टेट एनिमल एंड स्टेट बर्ड पर डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पर हमारी अप्रोच इस तरह रहेगी ताकि कंप्लीट एनालिसिस हो पाए हम पहले बोटैनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम को देखेंगे उस स्पीशीज का फिर वर्नाकुलर नेम या लोकल नेम पे भी बात करेंगे क्योंकि एग्जाम में उससे क्वेश्चन आ सकता है किस फैमिली से वो स्पीशीज बिलोंग करता है या उसका डिस्क्रिप्शन कैसा है इन द केस ऑफ ट्री और फ्लावर्स उसका फ्रूटिंग टाइम क्या है उस पे बात करेंगे फिर रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन राजस्थान के किन जगहों पे वो स्पीशीज पाई जाती है और लास्टली यदि उसकी कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ट्रेडिशनल यूज या मेडिसिनल यूज है उस पे भी हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे स्टार्ट करते हैं राजस्थान के स्टेट ट्री से इसका बोटैनिकल या साइंटिफिक नेम है प्रोसोपिस सिंड्रेरिया डिफरेंट रीजंस में डिफरेंट लोकल नेम से पॉपुलर है खास तौर पर राजस्थान में यह खेजड़ी या लूंग ट्री के नाम से जाना जाता है सिमिलरली बिश्नोई कम्युनिटी इसको बहुत सैक्रेड मानती है बहुत पवित्र मानती है और उस कम्युनिटी में यह जांटी नाम से पॉपुलर है पंजाबी में जंट सिंधी में कांडी तमिल में वानी तेलुगु में जामी चंकुरा खेजड़ी शमी खिजड़ो चोनकर खीजा इसके अदर पॉपुलर लोकल नेम्स हैं जिस फैमिली से ये स्पीशीज बिलोंग करती है वो है लेगोमिनोस मिमिसोडेई इसकी इटमोलॉजी या वर्ड का ओरिजिन कैसे है प्रोसोपिस सिंड्रेरिया कैसे बना है प्रोसोपिस मतलब बर्ड रॉक कांटेदार लैटिन में प्रोसोपिस का मतलब बर्ड रॉक सिंड्रेरिया का मतलब एश और ग्रे कलर ऑफ प्रिकल्स प्रिकल्स मतलब कांटे एजरी ट्री के डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं इसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 5 टू 10 मीटर्स है इसकी बार्क रफ है उसमें क्रैक्स विजिबल हैं ग्रेश ब्राउन कलर का इसका बार्क होता है उसकी ब्रांचेस सिलेंड्रिकल या टेपर्ड फॉर्म में है इसके प्रिकल्स यानी कांटे कंप्रेस्ड होते हैं लीफ को देखें तो लीफ की लंबाई या लेंथ अराउंड 3 टू 3.5 सेंटीमीटर तक होती है डेसिडुअस नेचर का ट्री है मतलब इट शेड देयर लीफ इन द सीजन ऑफ ऑटम फ्लावरिंग पीरियड की बात करें तो मार्च से जून के बीच में फ्लावर आते हैं इस ट्री में इसका रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किन-किन एरियाज में ट्री पाया जाता है राजस्थान के काफी एरियाज में इसका कवरेज है अराउंड 2 बाय 3 ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ राजस्थान कवर करता है एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में इजीली दिख जाएगा ये ट्री 
पिछले कुछ सालों में खेजरी ट्री की पॉपुलेशन में डिक्लाइन नोटिस किया गया है उसके रीजंस को समझने से पहले हमें इस ट्री की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को देखना होगा दिस ट्री सपोर्ट रूरल इकोनॉमी इसका फ्रूट सांगरिया यूज्ड एज ए वेजिटेबल जो प्रोटीन में काफी रिच होता है ऑल्सो ये इनकम का भी एक सोर्स है इसको बेचने से अराउंड थ्री टू फोर हंड्रेड पर के इनकम हो जाती है इसकी डेड लीव या जो पत्तियां पेड़ से नीचे गिर जाती है यूज एज ए नेचुरल फर्टिलाइजर ऑल्सो अदर पार्ट ऑफ दिस ट्री यूज एज ए कैटल फीड इसकी ब्रांचेज या लकड़ियां जो मिलती हैं यूज एज ए फायरवुड ओवरऑल यू कैन से दिस ट्री एक्टेड एज ए कैश क्रॉप लेकिन लास्ट के फ्यू ईयर्स में इसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है उसके कुछ कारण इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ही बहुत बड़ा इसका रीजन बन गया है बेसिकली इस ट्री के फायदों के चलते लगातार इस ट्री को काटा जा रहा है इसकी ब्रांचेस की लूपिंग की जा रही है या कटिंग की जा रही है फॉर फ्रूट्स फॉर लीव्स फॉर ब्रांचेस एंड टिक्स ऑफ दिस ट्री इस ट्री से राजस्थान हिस्ट्री की एक इंपॉर्टेंट कहानी जुड़ी हुई है इन द ईयर 1730 सेवन एडी महाराजा अभय सिंह जो कि मारवाड़ के राजा थे उन्होंने इस ट्री को कट करने के आदेश दिए बेसिकली वो अपना पैलेस कंस्ट्रक्ट करना चाहते थे जिसमें लाइम की बर्निंग में इस लकड़ी की आवश्यकता पड़ती अमृता देवी बिश्नोई ने अराउंड 363 बिश्नोई कम्युनिटी के लोगों के साथ में मिलकर इस ट्री को बचाने के लिए एक मूवमेंट चलाया जिसको चिपको मूवमेंट कहा जाता है उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया राजस्थान हिस्ट्री या इंडियन हिस्ट्री में पर्यावरण से संबंधी अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करने का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अमृता देवी बिश्नोई का नेक्स्ट स्टेट सिंबल राजस्थान के स्टेट बर्ड की बात करते हैं जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका जूलॉजिकल या साइंटिफिक नेम है अर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स लोकल नेम देसी नाम गुड़ावन बेसिकली एव्स क्लास से बिलोंग करता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन मेनली थर्ड डेजर्ट में है जैसलमेर में अकेले जैसलमेर में ही इसकी पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 95 परसेंट पार्ट है इसकी पॉपुलेशन राजस्थान में अप्रॉक्स 150 है एज पर आई रेड डेटा बुक इसका स्टेटस अभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है अब बात करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के डिस्क्रिप्शन की इसकी हाइट इन दी केस ऑफ मेल इट इज 90 टू 120 सेंटीमीटर एंड इन दी केस ऑफ फीमेल इट इज 70 टू 90 सेंटीमीटर मतलब मेल की हाइट फीमेल से थोड़ी ज्यादा है अपीरियंस की बात करें तो बेसिकली ब्लैक क्राउन ऑन फॉरेड अपर बॉडी इज ब्राउन विथ पेल नेक विंग्स आर मार्क विथ ब्लैक ब्राउन एंड ग्रे शेड्स इसकी डाइट या फीडिंग हैबिट्स को देखें तो बेसिकली इट फीड्स ऑन इंसेक्ट रोडेंट लिजार्ट फ्रॉक सीड्स शूट लीव्स हर्ब्स एंड वाइल्ड बेरी इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 15 के जी के अराउंड रहेगा एंड यह बर्ड बहुत पॉपुलर है इट इज वन ऑफ दैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन दर्ल्ड इसकी अपीरियंस ऑस्ट्रिच से मिलती जुलती लगेगी इसका ब्रीडिंग टाइम ऑप्टिम मार्च एंड सितंबर है बट बेसिकली इट ब्रीड्स प्रैक्टिकली थ्रू आउट दर यूजली बहुत शाही नेचर का रहता है राजस्थान के स्टेट बर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या गोडावन की पॉपुलेशन अपने अलार्मिंग लेवल तक पहुंच चुकी है हालत बहुत गंभीर है ये एक्सटिंक्शन के कगार तक आ चुके हैं इनके कुछ रीजंस हैं पॉपुलेशन डिक्रीज के जो बेसिकली ह्यूमन इंड्यूस्ड हैं दे आर फर्स्ट हंटिंग सेकंड डिक्लाइनिंग ग्रासलैंड थर्ड कोलिजन विथ हाई वोल्टेज पार लाइन डेट किस क्रॉस देर फ्लाइंग पाथ एंड लास्टली लाइव स्टॉक ओवर ग्रेजिंग सारे के सारे रीजन ह्यूमन इंड्यूस्ड है जिस पाथ से ये फ्लाई करते हैं वहां से हाई वोल्टेज पावर लाइन पास हो रही है उसके कोलिजन के कारण भी इनकी पॉपुलेशन कम हुई है हंटिंग तो हमेशा से एक बहुत बड़ा रीजन रहा है इनकी पॉपुलेशन के डिक्रीज होने का राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने गोडावन की पॉपुलेशन के डिक्लाइन के चलते कुछ इम्पॉर्टेंट कंजर्वेशन एफर्ट्स लिए हैं सबसे बड़ा स्टेप ऑन फिफ्थ जून 2013 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इनिशिएट किया गया इसका ऑब्जेक्टिव है इसके ब्रीडिंग ग्राउंड्स जो किसी प्रोटेक्टेड एरिया में लाई करते हैं उसको आइडेंटिफाई करके उसकी प्रॉपर फेंसिंग करना साथ में कुछ और ब्रीडिंग ग्राउंड जो किसी रिजर्व्ड या प्रोटेक्टेड एरिया में लाई नहीं करते हैं उनको भी प्रॉपर एनक्लोजर के द्वारा उनका कंजर्वेशन करना साथ में स्टेट गवर्नमेंट ने 
टू कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर्स को सेटअप करने की बात कही है पहला सोरसन कोटा दूसरा रामदेवरा जैसलमेर इन दो ब्रीडिंग सेंटर का नाम आप याद कर लीजिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट स्टेट सिंबल की बात करते हैं स्टेट फ्लावर राजस्थान का स्टेट फ्लावर है रोहिडा इसका बोटानिकल या साइंटिफिक नेम है टेकोमिला अंडुलेटा लोकल नेम रोहिडा इसकी एटमोलॉजी या टेकोमिला अंडुलेटा वर्ड कैसे डिफाइन हुआ है कैसे उसका ओरिजिन है उसकी बात करें तो टेकोमिला का मतलब है ट्रम्पेट पाइप शेप्ड फ्लावर एंड अंडुलेटा का मतलब होता है लीफ विथ वेवी मार्जिन इसकी लीफ को देखेंगे तो आपको वेवी मार्जिन जैसी शेप दिखेगी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एरिड एंड सेमी एरिड डिस्ट्रिक्ट में ये फ्लावर आपको दिख जाएगा राजस्थान के अजमेर बारमेर बीकानेर चूरू जैसलमेर जोधपुर नागौर पाली एंड सीकर डिस्ट्रिक्ट में ये आपको मिल जाएगा रोहिडा के डिस्क्रिप्शन को आप इस स्लाइड में देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेने पे इट वर्क एज ए नोट इट कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे डिस्कस कर लेते हैं फ्लारिंग पीरियड बिटवीन जनवरी टू अप्रैल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इसकी वुड को मारवा टीक या डेजर टीक के नाम से जाना जाता है यूज फॉर फर्नीचर टूल बॉक्सेस वेल कर्ब्स कार्ट व्हील बिल्डिंग आइटम हट्स एंड एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स इन दी डेजर्ट एरिया मेडिसिनल यूजेस भी अच्छे खासे हैं कुछ बीमारियों के ट्रीटमेंट में यूज होता है जैसे कि साइफलस यूरिनरी डिसऑर्डर गोनोरिया लीवर डिजीजेस ट्रेडिशनली बहुत सारे बीमारियां जैसे कि ऑबेसिटी एंड कैंसर के लिए भी इसका यूज होता रहा है अब अपने लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं जो है स्टेट एनिमल बेसिकली राजस्थान के दो स्टेट एनिमल हैं चिंकारा एंड कैमल पहले चिंकारा पे बात करते हैं चिंकारा का साइंटिफिक या जूलॉजिकल नेम है गजल इसका लोकल नेम चिंकारा या इंडियन गजल के नाम से भी इसको जाना जाता है मेमलिया क्लास से बिलोंग करता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली थर्ड डेजर्ट राजस्थान में है और रनथम्बोर नेशनल पार्क अदर रिजर्व एरियाज में भी आपको ये दिख जाएगा स्टेटस लीस्ट कंसर्न है एज पर आई रेड डेटा बुक चिंकारा एनिमल का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं सबसे पहला पॉइंट स्मॉलेस्ट एंटीलोप फाउंड इन एशिया सबसे छोटा एंटीलोप है एशिया में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से इसकी हाइट मैक्सिमम 65 सेंटीमीटर तक होती है अपीरेंस को देखें तो इसका कोट कवर्ड विथ स्मूथ एंड ग्लॉसी फर जो कि समर में रेडिश ब्राउन हो जाता है फीमेल्स के हॉर्न या तो सॉफ्ट होते हैं या नहीं होते हैं लेकिन मेल के हॉर्न आपको हार्ड दिखेंगे इस एनिमल में इसकी डाइट्री हैबिट को देखें बेसिकली हल्बी वोरस है इट फीड्स ऑन ग्रास लीव्स एंड फ्रूट नॉक्टोनल नेचर का है रात के समय फीड करता है और रात के समय ही सनसेट के बाद ही एक्टिव हो जाता है इसका वेट 23 टू 25 केजी के बीच रहता है ब्रीडिंग सीजन मार्च एंड सितंबर बहुत एजाइल है शिफ्ट है शाही है एंड यूजुअली अवॉइड्स ह्यूमन एनकाउंटर राजस्थान के दो स्टेट एनिमल हैं चिंकारा एंड कैमल चिंकारा का डिस्कशन हमने प्रीवियस स्लाइड में कर लिया अब कैमल पर बात करते हैं कैमल का जूलॉजिकल या साइंटिफिक नेम है कैमलस ड्रॉम डेरियस लोकल नेम आप सब जानते हैं रेगिस्तान का जहाज शेप ऑफ डेजर्ट ऊंट क्लास मेमलिया डिस्ट्रीब्यूशन थार डेजर्ट राजस्थान जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर एरिड एंड सेमी एरिड डिस्ट्रिक्ट में आसानी से मिल जाएगा कैमल के डिस्क्रिप्शन की बात करें आप सब परिचित होंगे लॉन्ग लेग बिग लीव्ड स्नाउट हम्प बैग इसकी बैक हम्प शेप में मिलेगी आपको कैन कैरी 170 टू 270 सेवेंटी के जी ऑन देयर बैक जनरली स्टे टूगेदर इन ग्रुप कैमल के रेड ब्लड सेल ओवल शेप में होते हैं उसका फायदा यह है कि जब पानी की स्केरसिटी या कमी होती है तो इसमें ब्लड फ्लो इजीली से हो सकता है ओवल शेप होने की वजह से इसकी आई क्लियर है डेड प्रोटेक्ट देर आइज फ्रॉम ब्लोइंग सेंट इन डेजर्ट डिक्लेयर्ड स्टेट एनिमल ऑन थर्टी जून 2014 जीरो वन फोर बाय राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 
थर्टी जून टू जीरो वन फोर को राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने कैमल को स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है रीजन है कि इसको स्टेट एनिमल डिक्लेयर क्यों करना पड़ा सबसे पहला इसको स्लॉटर किया जा रहा था फॉर इट्स मीट इसको किल किया जा रहा था एज ए सेक्रीफाइस इन सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान ऑल्सो इसको इलीगली ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है अदर स्टेट्स में फॉर स्लॉटरिंग और किलिंग जिसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन ड्रास्टिकली डिक्रीज हुई है ग्रेजिंग एरियाज फास्ट डिसअपेयर हो रहे हैं जिसकी वजह से सीवियर फूड क्राइसिस क्रिएट हो गया है फॉर कैमल्स आप किसी एनिमल को जब स्टेट एनिमल डिक्लेयर करते हो तो सरकार उस पर कंजर्वेशन के लिए उसके एफर्ट बहुत बूस्ट करती है जिससे उसकी पॉपुलेशन बढ़ सके पॉपुलेशन डिक्रीज के चलते राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को कैमल को स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया अब तक जो हमने पढ़ा उस पर बेस्ड कुछ मॉडल क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लेते हैं आपको स्लाइड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में ए कैटेगरी में कुछ स्टेट सिंबल्स के नाम लिखे हुए हैं एंड बी साइड में उनके साइंटिफिक नेम है आपको मैच करना है स्टेट सिंबल को उनके साइंटिफिक नेम से अगर आपने सबके स्टेट सिंबल्स के साइंटिफिक नेम याद है तो आप इजीली सवाल को हल कर सकते हैं जैसे कि स्टेट ट्री राजस्थान के स्टेट ट्री का साइंटिफिक नेम है प्रोसोपिस सेनेरिया स्टेट फ्लॉर का नाम है टैकोमिला अंडुलेटा स्टेट बर्ड है अर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स एंड स्टेट एनिमल है गैजला बेनेटी इसके अकॉर्डिंग आप मैच कर सकते हो ए को बी लिस्ट से नेक्स्ट मॉडल क्वेश्चन देख लेते हैं स्लाइड में आपको दो स्टेटमेंट दिख रहे होंगे आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट वन कैमल हैज बिन डिक्लेयर राजस्थान स्टेट एनिमल ऑन फिफ्टीन ऑफ अगस्त टू जीरो वन फोर स्टेटमेंट नंबर टू कैमल डोंट डायरेक्टली स्टोर वाटर इन देयर हम्स दे आर रिजर्व ऑफ फैटी टिश्यू यू हैव टू चूज वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू और नीदर वन नॉर टू अगर आपने इसकी डेट अच्छे से याद रखी है कि राजस्थान में कैमल को स्टेट एनिमल कब बनाया गया तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है बिकॉज स्टेट एनिमल डिक्लेयर करने की डेट है थर्टी जून 2014 ना कि फिफ्टींथ अगस्त सेकेंड ऑप्शन कैमल अपनी हम्प में वाटर डायरेक्टली स्टोर नहीं करते हैं इसका एनालिसिस हमने अगली स्लाइड में किया है चार्ल्स डॉबिन ने कहा था सर्वाइवल इज द फिटेस्ट डिफरेंट एनिमल ने हार्श कंडीशन में अपनी बॉडी को इकोलॉजिकली अडेप्ट कर लिया है अकॉर्डिंग टू दी हार्श क्लाइमेट कैमल ने भी ऐसा ही किया कैमल की बॉडी में पाए जाने वाला हम्प जिसमें फैट स्टोर होता है जब पानी की कमी या खाने की कमी होती है तो ये फैट मेटाबोलज होता है जिससे एनर्जी निकलती है ऑल्सो वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है तो कैमल की हम्प में फैट स्टोर होता है ना कि वाटर तो हमने सेकंड स्टेटमेंट जो प्रीवियस क्वेश्चन में देखा उसमें स्टेटमेंट था कि कैमल डोंट डायरेक्टली स्टोर वाटर इन देर हम्प वो सही है कैमल की बॉडी में हम्प में फैट स्टोर होता है ना कि वाटर लेकिन फैट के मेटाबोलाइजेशन होने के बाद में एज ए बाई प्रोडक्ट एनर्जी एज वेल एज वॉटर रिलीज होता है साथियों आर पी एंड आर के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म पे जितना मैक्सिमम मेटेरियल प्रोवाइड कर सके आपको प्रोवाइड कर दें आप इन सम पी का एक स्क्रीनशॉट लेके अपना मटेरियल कंपाइल कर सकते हैं विच कैन सर्व एज ए नोट इट जल्द ही हम अपनी एक वेबसाइट निकालेंगे उसमें आपको पी भी प्रोवाइड कर देंगे जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आर पी का हम एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का सेंटर जयपुर में रहेगा दोस्तों हम एक मिशन मोड में काम कर रहे हैं कि अक्टूबर 2019 तक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कंप्लीट कर दें आर पी के हिसाब से साथ ही आर के लिए भी हम वीडियोस रिलीज करते रहते हैं फॉरेस्ट्री का वीडियो हम एक दो दिन में निकाल देंगे हमारे वीडियोस का ऑल दो मीडियम इंग्लिश है लेकिन हम डिक्टेड हिंदी में करने की कोशिश करते हैं ताकि हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स को समझने में आसानी रहे हमारे टेलीग्राम चैनल आर पी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब बहुत बहुत धन्यवाद